அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் நைனோட சாப்டர் நைன் சர்க்கிள்ஸில் எக்ஸைஸ் நைன் பாயிண்ட் டூவில் தேர்ட் சம் சம் பாருங்கள் இஃப் டூ ஈக்குவல் கோட்ஸ் ஆஃப் யூர் சர்க்கிள் இன்ட்ரஸெக்ட் வித் இன் த சர்க்கிள் இப்போ ஏபிசிடி இந்த ரெண்டு கோட்ஸும் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டுமே இன்ட்ரசெக்ட் ஆகுது ச அந்த சர்க்கிள்குள்ளேயே இன்ட்ரசெக்ட் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரூவ் தட் த லைன் ஜாயினிங் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரசெக்ஷன் டு த சென்டர் மேக்ஸ் ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் வித் த கோட்ஸ் இப்போ வந்து என்ன கேட்குறாங்க இதுக்கு நான் ஒரு லெட்டர் எம்னு கொடுத்துக்கிறேன் இது சென்டர் ஓ இப்போ அதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறதுனால இங்கே க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளோ இங்கே க்ரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஆங்கிளோ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும் இதுதான் சம் ஸோ கிவனில் நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் கிவன் வந்து என்ன அப்படின்னா கிவன் கிவனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு கோட்ஸ் ரெண்டு கோடு ஈக்குவல்ன்ட்டாங்க இப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு சிடி ஸோ கோட்ஸ் ரெண்டு ஈக்குவல்ன்றதை நம்ம எழுதிடலாம் அடுத்து டு ப்ரூவ் என்ன நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது எழுதிடலாம் அடுத்து க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னு எழுதிடலாம் நம்ம என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம இதில் போட போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஓலருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஏபி கோட்க்கு பர்பண்டிகுலராக நம்ம வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நான் எல்னு கொடுக்குறேன் அப்போ இதை வந்து ஓஎல் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஏபி ஏபிக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு இங்கே வந்து நைன்ட்டி டிகிரி அடுத்து ஓலேருந்து இங்கே என் அப்படின்ற ஒரு லைன் போடுறேன் இது பர்பண்டிகுலராக நான் போடுறேன் ஸோ ஓஎன் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு சிடி சிடிக்கு பர்பண்டிகுலராக நான் ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜாயின் ஓஎம் ஓஎம் வந்து ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஜாயின் ஓஎம் ஸோ இதை வந்து நம்ம போட்டாச்சு இப்போ என்ன நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணுன்னா ஓஎம்எல் இந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆங்கிள் ஓஎம்எல்லும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎம்என் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் இது தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த கோர்டோட சென்ட்ரலேருந்து ஜாயின் பண்ணுற அந்த லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணுற லைனுக்கும் இருக்கிற ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிவன் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன ப்ரூவ் என்ன அப்படின்றதுல நீங்கள் கிளியராக இருக்கணும் ஸோ நம்ம போட்டாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு என்னென்ன ட்ரையாங்கிள்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓஎல் எம் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓஎம் எம் ஓஎன் எம் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இதில் இது நைன்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இது ரைட் ஆங்கிள்டு இதுவும் நைன்ட்டி டிகிரி இதுவும் ரைட் ஆங்கிள் ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற சைடை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹைப்பர்டென்யூஸ் ஸோ இதை நம்ம வந்து ஹச்சுன்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டுக்குமே ரெண்டுக்குமே அது ஹைப்பர்டென்யூஸ் அடுத்தது நம்மளுக்கு எப்பயுமே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரலேருந்து கோட் கோடு இந்த ரெண்டு கோடும் வந்து ஈக்குவல் லென்த்தில் ஈக்குவல் அப்படின்னா சென்ட்ரலேருந்து அதோடய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் தீரம் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸு என்ன தீரம் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு கோடோட லென்த்து டூ ஈக்குவல் டூ கோட்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லை இருக்குது அப்படின்னா அது சென்ட்ரலேருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அதுதான் நான் தீரம் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படி பார்க்கும்பொழுது இவங்க கோட் ரெண்டு கோட் வந்து லென்த்தில் ஈக்குவல்ங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க கிவன்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ கண்டிப்பாக சென்ட்ரலேருந்து அது எப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஓஎல்னும் ஓஎன்னும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இதில் தேவையானது இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளை வந்து இது பர்ப் சென்ட்ரலேருந்து பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் வந்து கோட்க்கு ட்ரா பண்ணுறோம்னா அது கண்டிப்பாக இந்த கோடை ஈக்குவலாக பைசெக் பண்ணும் அதாவது ஈக்குவலாக ரெண்டாக பிரிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இந்த சம்முக்கு தேவை ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் ஓஎம்எல் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஓஎம்எல் அண்டு இந்த இந்த ட்ரையாங்கிள் ஓஎம்என் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஓஎம்என் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் நம்மளுக்கு வந்து என்ன நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ ஏ ஓஎல் எம் இது வந்து நைன்டி டிகிரி நம்ம தான் போப்பண்டிகுலராக ட்ரா பண்ணோம் இல்லையா ஸோ ஓஎல் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓஎன் எம் இந்த எண்ணு தான் நைன்டி டிகிரி ஸோ ஓஎன் எம் இதை வந்து நம்ம பண்ணிக்கணும் ஈச் நைன்டி டிகிரி ஸோ இது எல்லா
ஸோ இதுக்கு ரீசன் வந்து என்ன பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் த சென்டர் டு ஈக்குவல் கோட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து தியரம் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அது படி நம்ம போட்டாச்சு இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் என்னென்ன வந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஆர் ஹெச்எஸ் ஏன் ஆர் ஹெச்எஸ் ரூல் போடுறோம் மிஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்ன்றது ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறது ஹைப்பர்டனியஸ் அடுத்தது வந்து என்னது இந்த சைடு ஓஎல் அப்படின்றது ஓஎனுக்கு ஈக்குவல்ன்றதுக்கு ரீசன் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அது சைடு ஸோ அது அந்த ரூல் படி பார்க்கும்பொழுது நம்மளுக்கு பை ஆர்ஹெச்எஸ் ரூல் ஸோ ஆர்ஹெச்எஸ் ரூல் படி நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ட்ரையாங்கிள் ஓஎம்எல் இஸ் காங்கரன் டு ட்ரையாங்கிள் ஓஎம்என் அப்போ சிபிசிடி ரூல் படி நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதோ நம்மளுக்கு இல்லை எந்த ஆங்கிள் நம்மளுக்கு வேணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்மும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த அந்த ரெண்டு கோட்ஸ்க்கு இடைப்பட்ட இந்த ஆங்கிள் தான் நம்மளுக்கு தேவை அப்போ இதை நம்ம எப்படி நோட் பண்ணலாம் ஆங்கிள் ஓஎம்எல் ஆங்கிள் ஓஎம்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓஎம்என் ஆங்கிள் ஓஎம்என் சிபிசிடி சிபிசிடி ரூல் படி நம்மளுக்கு இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரூல் படி நம்ம என்ன சொல்லியாச்சு தேவையான நமக்கு தேவையான ப்ரூஃப் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இதுதான் நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஈஸியாக நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ப்ரூஃப்க்கு நீங்கள் வந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிவன் என்னன்றதை எழுதிடணும் அடுத்து ப்ரூவ் என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு சென்ட்ரலேருந்து அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு லைன் மேக் பண்ணி அந்த ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவல்னு சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் எம் சென்ட்ரலேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணால் இந்த ரெண்டு கோட்ஸுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் தான் நம்மளை கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டுக்கணும் ஜாயின் ஓஎம் போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்தது ஓஎல் வந்து ஏபிக்கு போப்பண்டிகுலர் ஓஎன் வந்து இந்த சிடிக்கு போப்பண்டிகுலர்ன்றதை எழுதிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் பிங்க் அண்ட் ப்ளூ போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை நம்ம எழுதி ஃபஸ்ட்டு நைன்ட்டி டிகிரி நம்ம போட்டிருக்கிறத எழுதிக்கலாம் அடுத்து ஓஎம்ன்றது காமன் எழுதிக்கலாம் அடுத்து ஓஎலும் ஓஎனும் ஈக்குவல் நிறையா சம்மில் இந்த ஒரு பாயிண்ட் யூஸ் ஆகுது அது என்ன நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க ரெண்டு கோட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சென்ட்ரலில் இருந்து அந்த கோட்ஸ்க்கு நம்ம பண் போடக்கூடிய அந்த லைன் டிஸ் லைன் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் அது கண்டிப்பாக ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம பர்பண்டிகுலராக நம்ம ட்ரா பண்ணும்பொழுது அது எப்படி இருக்கும்னா அந்த கோட்ஸை ஈக்குவலாக பைசெக் பண்ணும் ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு அந்த தீரம் தரவாக இருக்கணும் ஸோ இது படி ஆர்ஹெச்எஸ் ரூல் படி என்ன ஆகிடுச்சு நமக்கு காங்கரண்ட்டுன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்மளுக்கு தேவையான நம்மளுக்கு தெரியாத அந்த ஆங்கிள் சிபிசிடி ரூல் படி அதுவும் ஈக்குவல்னு சொல்லிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான சம்தான் ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ